ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன் எம்ஏ டபிள்யூஎஸ்ஏஇ அண்ட் ஜேஇ அண்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயோட சிலபஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் யூனிட் ஒன் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிசஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ யூனிட் டூ இன்ஜினியரிங் சர்வே வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் செயின் சர்வேயிங் காம்பஸ் பிளைன் டேபிள் லெவலிங் தியோடலைட் ஸோ இந்த டாபிக் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஏரியா அண்ட் வேல்யூம் ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்னு டெலிகிராம் குரூப்ல கொடுக்குறேன் நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஏரியா அண்ட் வேல்யூம்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு இரகுலர் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ அந்த இரகுலர் சர்ஃபேஸோட ஏரியா வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏரியாவுக்கு தனியாக அதே மாதிரி வேல்யூம் வேல்யூம் அப்படிங்கும்போது நம்ம அர்த் ஒர்க் ஓகேவா அர்த் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது அர்த் ஃபில்லிங் கட்டிங் ஸோ இதை பற்றி எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஸோ இது வந்து ஒரு இரகுலர் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆர்டினேட் அதாவது இந்த ஓ ஒன் அப்படிங்கிறது ஆர்டினேட் ஒன் ஸோ ஆர்டினேட் டூ ஓ டூ ஓ த்ரீ ஓ ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி லைன் ட்ராப் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஓ ஒன் ஓ டூ அதாவது ரெண்டு ஆர்டினேட்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப் செட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஒன் அதே மாதிரி ஓ டூ ஓ த்ரீக்கு இடையில் இருக்கிறது வந்து ஹெச் டூ ஸோ இந்த மாதிரி ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ இது வந்து மிட் ஆர்டினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டிவிஷன் அதாவது இந்த ஓ ஒன்க்கும் ஓ டூக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுறோம் இந்த ஓ ஒன்லேருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுமோ அதை வந்து ஓ என் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டினேட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லென்த் வந்து எல் எனக்கு <laughs> ஏரியா 
நம்ம வந்து பிரிச்சுக்குவோம் ஓகேவா ஸோ ட்ரிபிஸ் ஆயிலாக பிரிச்சுட்டு இந்த அஷம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மோர் அக்யூரட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ரூல் வந்து எப்போ அப்ளிகபிளாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் வந்து ஈவனாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து இந்த ரூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்மே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆர்டினேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எடை இடையில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட்டஸ்ட் லென்த் பவுண்ட்ரி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரபோலிக் ஆர்ச்சாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஆர்டினேட்ஸ்க்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் லென்த் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரபோலிக் ஆர்ச்சாக வந்து இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்சிட்ஸ் இருந்தால் கூட இஃப் தேர் ஆர் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்சிட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்சிட்ஸ் இருந்தால் கூட செகண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் ஓகேவா செகண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிம்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரிபிஸ் ஐடல் ரூல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு நிறைய ஆஃப்சிட்ஸ் வந்து இருக்குது ஈவன் ஆஃப்சிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா செகண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் ஓகேவா செகண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம சிம்சன்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரிபிஸ் ஐடல் ரூல் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக எஸ்எஸ்சி ஜேஇயில் நிறையா கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ப்ரிலிம்ஸ்லேயே நமக்கு நிறைய கேட்டிருக்காங்க எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ப்ரிலிம்ஸில் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கான ஃபார்மில் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு சம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதுதான் ஃபார்மில் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு மெத்தட்லேயுமே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவல் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடு ஓகேவா சைடு எஸ் இஸ் டு ஒன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாட்டம் பி ஓகேவா இந்த பிரத்து இது வந்து ஹைட் ஹெச் இதுவும் வந்து சைட் ஸ்லோப் ஓகேவா ஸோ எஸ் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸ்லோப் ஓகேவா இந்த டயக்ராமில் ஏரியா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ரிபிசாய்டல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா ஸோ பி பிளஸ் எஸ்ஹெச் ஓகேவா ஸோ இந்த ஏரியா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ பி பிளஸ் எஸ்ஹெச் இன்டு ஹெச் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லெவல் செக்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லா இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த டயக்ராம் சம்ல கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் இருந்து நம்ம ஃபார்ம்லா எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ லெவல் செக்ஷன் ஸோ ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெபிசாய்டல் வந்து ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சைட் வந்து நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்குது ஒரு சைட் வந்து லாங்காக இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து எஸ் எஸ் டூ இது வந்து எஸ் எஸ் டூனா இந்த சென்டர் பார்ட் வந்து நம்ம ஹெச் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த லென்த் வந்து ஹெச் ஒன் இந்த லென்த் வந்து ஹெச் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்லோப் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என் இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி பை டூ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி பை டூ ஸோ இந்த டயக்ராம் அதாவது இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஃபார்ம்ல எப்படி எடுத்து வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இக்கோ எஸ் b பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்டூ பி இன்டூ ஹெச் ப்ளஸ் எஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா தான் நம்ம இதை மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராமுக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடு ஹெல் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு லெவல் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ சைடு ஹெல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இந்த சைடு வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு தான் இருக்குது இப்போ கீழே ஓகேவா பாட்டமில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த வித் ஓகேவா ஸோ இந்த இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வித் வந்து டபிள்யூ ஒன் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது டபிள்யூ அதே மாதிரி இந்த சென்டர் ஓகேவா ஸோ இதில் சென்டர் வந்து டி ஒன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து டி டூ ஸோ இது வந்து பி பை டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த சென்டர்லேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து பி பை டூனு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஹைட் வந்து ஹெச் ஒன் இந்த ஹைட்
கேல்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் டூ ப்ளஸ் ஹெச் பை டூ டி ப்ளஸ் டி ஒன் ஹெச் அப்படிங்கிறது ஹைட் டி அப்படிங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ மெஷர்மெண்ட்டில் ரெண்டு ஃபார்மில் தான் ப்ரிடாமினாக பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பிரிஸ்மா ஆடல் ஃபார்மல் ஃபார்முலா ஸோ ஒன்று வந்து பிரிஸ்மாயிடல் ஃபார்முலா செகண்ட் ஒன் வந்து ட்ரிப்பிசாய்டல் ஃபார்முலா இந்த பிரிஸ்மா இந்த பிரிஸ்மாயிடல் ஃபார்முலா வந்து சிம்சன்ஸ் ரூலில் பேஸ் பண்ணி இருக்கு அதே மாதிரி இது எப்போ வேலிடாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப் செட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இது வேலிடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வேல்யூ மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அதே மாதிரி இது கால் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா விஸ் ஈக்குவல் டூ எல் பை த்ரீ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ என் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டூ ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஈவன் ஓகேவா ஃபோர் இன்டூ ஈவன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஆட் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ செவன் அந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வேல்யூ மெஷர்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் எது வந்து மோஸ்ட் அக்யூரட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிஸ்மா ஐடல் ஃபார்முலா தான் வந்து மோஸ்ட் அக்யூரட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வேல்யூம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெபிசாய்டல் ஃபார்முலா ட்ரெபிசாய்டல் ஃபார்முலாவில் ஸோ ட்ரெபிசாய்டல் ஃபார்முலா வந்து ஆவரேஜ் எண்ட் ஏரியா மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேல்யூமை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ என் டிவைட் பை டூ ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ப்ளஸ் ஏ என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ எல் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ இதெல்லாமே வந்து எண்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் ஏரியாஸ் ஓகேவா ஸோ எண்ட் கான்சிக்யூட்டிவ் ஏரியாஸ் எல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஸோ இன் கேஸ் பிரிஸ்மாயிடல் ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஹாஃப் வே பிட்வீன் தி செக்ஷன்ஸ் வந்து இன்டர்பிள் இன்டர்பிளேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி இன்டர்பிளேட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டு செக்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்டர்பிளேட் பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் எண்ட் ஏரியாவை பேஸ் பண்ணி பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ இன்டர் செக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் இன் தி டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி எண்டு செக்ஷன் ஸோ எண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் ஏரியாஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இன்டர்பிளேட் பண்ணணும் இன் கேஸ் பிரிஸ்மாயிடல் ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை தவிர நமக்கு சர்வேயில் சில முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்னி லெவல் ஸோ அக்னி லெவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இம்ப்ரூவ்டு டைப் ஆஃப் க்ளீனோமீட்டர் க்ளீனோ க்ளீனோமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் வந்து க்ளீனோமீட்டர் இதோட இம்ப்ரூவ்டு வேர்ஷன் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்னி லெவல் ஸோ இதில் வந்து நிறைய லெவல் வந்து இருக்குது இன்ஜினியர்ஸ் லெவல் அக்னி லெவல் அந்த மாதிரி நிறையா லெவல் இருக்குது ஸோ ஆஸ் கம்பேர்டு டு இன்ஜினியர்ஸ் லெவல் இன்ஜினியர் லெவலை கம்பேர் பண்ணும்போது அக்னி லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிசைஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப அக்யூரட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜியோடி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் மெஷர்ஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டூ பாயிண்ட்ஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ லேசர் ஸோ லேசரை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈஸியாக மெஷர் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஜியோடி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைடோகிராஃப் ஹைடோகிராஃப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ஹைடோகிராஃப் அப்படிங்கிறது மெக்கானிக்கல் பிளாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மாலர் ஸ்கேல் இருக்கக்கூடிய மேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து லார்ஜர் ஸ்கேலுக்கு ரீட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்டோகிராஃப் பேண்டோகிராஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு மேப் டிரா பண்றதுக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே தான் இந்த ஹைடோகிராஃப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே அதை தவிர நமக்கு டெலிரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு ஸோ இந்த டெலிரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நைட் டைமில் வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லை அப்சர்வேஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டெலிரோமீட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க ஹேண்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கான்டூஸை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ கான்டூஸை ட்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட் லெவல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அக்னி லெவல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் அதே மாதிரி க்ராஸ் செக்ஷன் கிரேடியன்ட் இது எல்லாத்தையுமே மெஷர் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே
ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் கண்ட்ரோல் வெர்டிக்கல் கண்ட்ரோல் இந்த ரெண்டுத்தையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி ஹைட்டை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷனில் ஆங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ டிஜிட்டல் ஃபார்மில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்கியோமீட்டரில் என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இதுலேயும் இருக்கும் இதை வந்து எலக்ட்ரானிக்கலாக நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதை வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் மூலமாக தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரோல் பேனல் வச்சு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டோட்டல் ஸ்டேஷனோட இன்டெகிரேட்டட் ஜிபிஎஸ் மாடல் வந்து இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா ஸோ ஸ்மார்ட் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்டேஷன் ப்ளஸ் இன்டெகிரேட்டட் ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ் மாடல் ஜிபிஎஸ் அப்படிங்கிறது குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டாபிக் வந்து நம்ம தெளிவாக பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு பெரிய டாபிக் ஸோ இந்த டோட்டல் ஸ்டேஷன் டாபிக் வந்து தனியாகவே பார்ப்போம் ஸோ அப்போ என்னன்றதை பார்த்துடலாம் இது வந்து சும்மா பேசிக் ஓகேவா ஸோ பேசிக் என்னன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃபில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து செல்ஃப் ரீடிங் இன்னொன்று வந்து டார்கெட் ஸ்டாஃப்ன்னு சொல்கிற ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸோ ல செல்ஃப் ரீடிங் ஸ்டாஃப்னா அப்படின்னா ஸ்டாஃப் அப்படிங்கும்போது டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி லெவல் மேன் வந்து டேரெக்டாக ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதோட ஸ்மாலஸ்ட் சப் டிவிஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் வந்து இருக்கும் இந்த செல்ஃப் ரீடிங்கில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டாஃப் டெலஸ்கோப் ஸ்டாஃப் அதே மாதிரி ஃபோல்டட் ஸ்டாஃப் ஸோ இந்த ஃபோல்டட் ஸ்டாஃப் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து டார்கெட் ஸ்டாஃப் டார்கெட் ஸ்டாஃப் அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த ஸ்டாஃபில் லெவல் மேன் வந்து ஸ்டாஃப் மேனை யூஸ் பண்ணி ஓகேவா ஸோ லெவல் மேன் வந்து டேரக்ட் பண்ணி ஸோ லெவல் மேன் வந்து ஸ்டாஃப் மேனை டேரக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ண சொல்லுவார் ஓகேவா டார்கெட்டுக்கு வந்து அப் அல்ல டவுன் அந்த மாதிரி மூவ் பண்ண சொல்லி லைன் ஆஃப் சைட்டோட நமக்கு பை செட் ஆகும்போது அந்த ரீடிங்கை வந்து நோட் பண்ணுவார் ஓகேவா ஸோ இது வந்து டார்கெட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோட மினிமம் சப் டிவிஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மீட்டர் வந்து இருக்கும் இதோட ஹைட் வந்து ஃபோர் மீட்டர் வந்து இருக்கும் திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் எம்எம் வந்து இருக்கும் இதோட வித் வந்து செவன்டீன் எம் செவன்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டும் பார்த்துக்கோங்க இதில் செல்ஃப் ரீடிங் ஸ்டாஃப் அதாவது இந்த ஃபோல்டட் ஸ்டாஃப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஏரியா அதேமாதிரி வேல்யூம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு சம்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அது எல்லாமே இந்த யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தெளிவு தனியாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண